Pues ya hasta aquí, ya ha llegado el frío, por fin eh, Bueno, yo digo por fin yo Porque soy team frío, pero igual eres Team, team calorcito, lo siento Pero mm, seas team frío o team carne Independientemente de que te guste El calor o el frío, vas a tener que usar un abrigo Prácticamente 100%, así que aquí te voy a dar Unas cuantas alternativas, sobre todo si estás Intentando pasar un poco del típico Puffy de nylon que has estado usando todos estos años Ya lo lleva tanta gente que Estás cansado, como yo y como otra mucha gente Vamos a ver unas cuantas alternativas Y la primera de ellas es eh, otro Tipo de Puffy, es, estoy 100% Seguro de que hay más gente como yo que os encanta Este tipo de abrigo realmente, pero claro De tanto verlo se os ha hecho repetitivo y ya No os mola tanto como antes, pues una Opción perfecta es comprarse un Puffy con un acabado diferente En mi caso yo me compré el año pasado uno en efecto cuero y me flipa Sigue siendo un Puffy pero le da un rollo totalmente diferente Y ya este año sí que lo he visto en un montón de tiendas Durante todo el vídeo van a ir saliendo en pantalla distintos abrigos De distintos precios, de distintas tiendas Y fijaros muy bien en estas imágenes porque van a salir todos los datos Que necesitéis para encontrarlo por internet y comprarlo si os apetece Antes de ir con otros ejemplos que también os recomiendo Dentro del apartado Puffys con acabados diferentes os voy a hablar de cuánto dinero deberíais gastaros en este tipo de abrigo concretamente Lo mínimo que puedas dentro de que sea un abrigo que te guste y te haga un poco el apaño de abrigarte ¿Por qué? Seamos honestos, la mayoría de gente que me veis vivís en España o en Latinoamérica Sé que en estas regiones sí que hay sitios en los que hace un montón de frío Pero en la mayoría no se suele bajar de los 3-4 grados prácticamente nunca Y para resistir una temperatura de 3-4 grados con llevar una camiseta, una sudadera y un abrigo medianamente decente te va a servir 100% no recomiendo nada por ejemplo comprarte el típico napsi de north face de 300 pavos eh, no porque no sea un buen abrigo todo lo contrario es demasiado buen abrigo para el uso que le vas a dar si tienes un montón de dinero pues está perfecto porque te vas a comprar un north face y a la vez te vas a poder comprar algún que otro abrigo para no ir todo el invierno con el mismo constantemente pero si eres una persona como yo que no se puede permitir comprarse tres abrigos de 300 euros cada uno lo que te recomiendo básicamente es que intentes comprarte varios de 40 50 euros sobre todo en época de rebajas aparte del efecto cuero que os he comentado antes estoy viendo en un montón de tiendas el llamado yo lo llamo efecto moncler vale que es que es el típico abrigo con un efecto brillo básicamente este abrigo sé que hay un montón de gente que no le gusta nada pero sé también que hay un montón de otra gente que le encanta otro tipo de puffy con el que no vas a fallar nunca es con el acabado en pana son abrigos que están guapísimos aunque lo malo que tienes es que como te pille la lluvia es un material que no es precisamente impermeable, así que cuidado si te compras uno de estos, ten en cuenta que habrá días que no deberías usarlos y luego algo que no había visto, la verdad es el efecto arrugado, que me lo he encontrado en varias tiendas, os voy avisando que en este vídeo vais a ver bastante Zara, porque en mi opinión se lo suele sacar bastante con los abrigos también tendríamos un montón en acabado borreguito que estos los he visto en casi todas las tiendas pero el que más guay está en mi opinión, es el de North Face es carísimo, pero si tienes la pasta y quieres algo en este efecto creo que es de lo mejorcito que hay, Vamos ahora con otro tipo de abrigo para este invierno que se estuvo llevando un montón el año pasado y este año viene más fuerte que nunca, sobre todo en una nueva versión que lo hace mucho más llevable. Estoy hablando del abrigo largo, o realmente esto se llama abrigo y lo vas a encontrar en esta sección en muchas tiendas. Los anteriores, los puffies, los vas a ver en acolchado, en puffies, pero este tipo de abrigo... Se llama abrigo. Típico abrigo largo, básicamente. Estos abrigos, el año pasado, como que la gente los veía demasiado formales y no tuvieron tanto éxito realmente. Lo que pasa que este año se está viendo un montón una versión que es la versión oversize. Que cualquier movida realmente que la pongas en oversize le quita totalmente el, el formalismo. Con los trajes pasa, tú ves un traje slim y dices, joder, este pavo va a la oficina. Y tú ves a un pavo con un traje super oversize y dices, este pavo se va a fumar porros al parque probablemente. Pues con esta prenda lo mismo. Como pasa muchas veces con otras prendas que están súper en tendencia, las vas a encontrar primero en la sección de mujer en la sección de hombre pues están los típicos abrigos formales largos, pero métete a la sección de pibarda y vas a encontrar lo que estás buscando. Es la prenda perfecta si te mola vestir haciendo capas porque la mayoría de veces lo vas a llevar abierto y se va a ver el resto de prendas que llevas. Y hablando de con qué llevarlo, lo he visto con todo tipo de movidas, con sudaderas con jerseys en cuanto a pantalones con típicos vaqueros, con pantalones de pinza, con chándal incluso 
Incluso os lleva con todo este abrigo Yo es algo que de verdad voy a comprar 100% El año pasado ya estuve mirando mucho y no encontré Nada que me gustara lo suficiente porque además Buscaba algo bastante largueto y este año Que están apareciendo versiones oversize por todos lados Ya, vamos, no tengo excusa Para no pillarme uno. En cuanto a precios Los tienes desde 250 a 300 euros hasta he visto también Versiones por 40 pavos. En este apartado Igual sí que te recomendaría que compraras uno de mejor Calidad porque yo creo que con comprarte Uno en un color neutro vas que chutas Como os he dicho es algo que se usa para hacer capas todo el rato y va a estar alrededor de otro tipo de prendas constantemente y no va a llamar la atención como, tanto como para que necesites tener varios, cualquier prenda que implique usarla como el top layering, o sea la, la capa más externa de todas, como sea de un color muy chungo de combinar te va a joder todo el asunto de, de andar haciendo capas, así que de nuevo color neutro. Vamos con otro tipo de prenda invernal que es la cazadora, la cazadora sobre todo tipo bomber, este año lo estoy viendo muchísimo y estoy viendo de todos los tipos, desde varsity ya que también lo llaman muchísimo bomber hasta la, hasta la típica cazadora de cuero que se ha estado viendo durante 70 meses a Kanye West con ella puesta y este tipo de prenda junto con el abrigo largo que hemos visto en el apartado anterior es mi favorita, sobre todo la versión efecto cuero, me encanta me gusta mucho cómo queda y lo han metido en un montón de tiendas, en Zara hay uno muy parecido al que llevaba Kanye West que está súper guapo y también hay otro tipo de opciones por ejemplo en la tienda pool, dentro de este apartado además tenemos algo muy guay que es que hay un montón de este tipo de prendas en páginas de segunda mano como Wallapop, como Vinted, así que si quieres tirar por algo de segunda mano y de mejor calidad, si tienes tiempo y suerte de encontrar algo que te mole y que esté en tu talla, pues es una muy buena opción también mirar en el mercado de segunda mano. Pero si queréis algo que llame un poquito más la atención, lo que os recomiendo es iros ya dentro del apartado Bomber al apartado Varsities que estoy viendo un montón en todas las tiendas prácticamente. De nuevo hermano, las mejores están siendo las de Zara, desde que hicieron la colaboración con Ru han sacado un montón de este estilo Aún así, como es algo que lleva en tendencia varios años, lo vas a poder encontrar en un montón de tiendas, en un montón de precios. Ya mira a ver dónde buscar según lo que tú te puedas permitir. Y de nuevo, es algo que es bastante fácil de encontrar en el mercado de segunda mano. Así que echa un buen vistazo también. Por último, tenemos que hablar de dos estilos que se han estado llevando ya muchísimo estos dos últimos años, que es tanto el workwear como el gorpore. Dentro de la movida workwear, lo que más estoy viendo ahora son las de Troy Jackets de Carhartt, pero no las de la actualidad, por así decirlo, sino las más antiguas son las que más cotizadas están ahora mismo porque son las que más dan este aspecto de prenda que pesa un montón, súper rígida encima tuya, las que más quiere la gente son estas que tienen como desgastados del uso que, real que tienen estas prendas que son prendas de trabajo, ¿Vale? es bastante gracioso porque igual ves una chaqueta, pues tío que parece que la han rabado por encima directamente pero la gente pues paga 140 200 euros por este tipo de chaquetas en ese estado, curioso pero está sucediendo, no sé hasta qué punto son prendas que abriguen, porque no son prendas destinadas para que abriguen sino que son prendas hechas para ser muy resistentes, y luego otra cosa que tampoco abriga mucho, eh, está en el siguiente apartado que es el tema corpore esto está muy ligado a toda la estética esta de ropa de andar por la montaña todo el tema Salomon, todo el tema Arterix, etcétera, etcétera, normalmente las chaquetas de nylon, a no ser que por dentro tengan algún tipo de, de acolchado de pluma o algo así, eh, no son chaquetas que estén hechas para abrigar, son chaquetas que están hechas para aislar de la lluvia, que te pueda llover encima durante dos horas y que la lluvia no atraviese esa capa de nylon que tú lleves y todo el resto eh, esté seco, simplemente va a ser una capa externa que te pongas eh, por encima del resto del outfit y al ser una prenda con tan poca funcionalidad frente al frío, lo que te recomiendo en caso de que te guste este estilo es que no te vayas a marcas para profesionales que hagan deportes de montaña y que les haga falta tener algo muy bueno, eh, sino que hermano, te vayas al decalón, hay cosas muy guays en decalón de estilo gorpore, mucho más asequible He visto chaquetas muy guapas en Decaldón por... 30 euros, en vez de gastarte 250 euros en un Arterix de segunda mano. Y hasta aquí mis opciones favoritas para este invierno 2022. Déjame en los comentarios cuál te mola más y sobre todo déjame en los comentarios si tienes alguna opción que te guste más que las que yo he dado porque yo también ando un poco viendo a ver qué voy a llevar, qué me compro, qué vendo de lo que ya tengo. Pronto se viene un vídeo en el que voy a enseñar todos los abrigos que yo voy a llevar, pero primero tengo que decidirlo. Así que, ayúdame. Hasta luego.